，忘情上人驾云，江灵儿在身旁跟随，酒屋在后面站着，一同抵达了小雄峰丹房处。江灵儿喊道：“长寿，在炼丹吗？”“师祖，师伯祖，师伯，还请入内稍作等候，弟子这一炉丹药片刻就好。”李长寿温声说着，忘情上人也含笑点头，对李长寿并未选择废丹药而迎接他们表示有点小欣赏。他虽然是门内的金仙境，但也没有什么大不了的嘛。很快，李长寿收回炉火，将这漆黑丹炉的炉盖缓缓打开一条缝隙，散出了少许药香，又将炉盖封起，让丹药在其中沉淀一二。转过身来，李长寿做了个道揖：“弟子多有势力。”“山，富贵上人摆摆手，一旁的酒屋已经是搬来了两张椅子，让师傅和师娘入座。江灵儿清了清嗓子，笑道：“小长寿，我这次过来呢，是跟你谈谈灵娥修行的问题，特意把我家这口子也喊上，主要是为了让你心安，别把本师祖忽悠了。”李长寿正色道：“啊。”师祖言重了，弟子怎么会忽悠您呢？顶多也就是安排一二嘛。九屋在旁边嘿嘿笑了两声，一副看戏的样子。忘情上人开口问道：“灵娥渡劫时，我在闭关修行，并未见到。听灵儿说，她渡的是九重天劫。”啊，是。那你呢？忘情上人淡定地问了一句，目中露出了几分逼人的神光。李尚书略微紧张，低声道。弟子资质似乎不辱师妹，真的吗？江灵儿叠着二郎腿，笑着道了句：“<笑>我不信。”看样子，今日是师祖江灵儿要来问我的底细了。哼，这种套路倒是不难破解。他们讲道理，我就煽情；他们煽情，我就讲道理，就是了呗。师伯祖，师祖。李长寿定声道：“弟子由师傅养大，一心修行。如今哪怕有少许成就，也不敢忘师恩。师祖您应该能够感受得到。自师祖您回山，弟子可有半点危害师门之举动？林和的道基之所以如此深厚，确实是弟子在旁倾心教导，更是用了珍贵无比、来之不易的各类丹药。弟子当真不图什么。”只求小雄风长宁，只求身旁亲友仙路长安。哦，对了，那颗九转金丹此时还在灵娥处，因为灵娥渡劫过后没能见到师兄。李长寿这番话说的也是真情实意，当真是令江灵儿面露愧疚，让忘情上人有些感慨。酒屋这个矮道人更是仰头叹了一口气，眼圈都有些泛红了。长寿。你莫要说了，我知道你为小琼峰操碎了心，为了你师傅师妹也是操碎了心。但话音一转，江灵儿露出了几分狡黠的微笑。今天呢，我们也不是来问你修为如何如何，呃，这个明人不搞暗搓搓之事。你看见我身旁这位门内金仙没？我是来履行承诺，把你绑起来。扔灵娥屋里面去的。言说中，江灵儿抬头挺胸，还把胸口拍得砰砰作响。我江灵儿说话算话，这事儿一言既出，怎么也要办成了才行。忘情上人缓缓点头，也道：“夫人所说之事，我自鼎力相助。”酒屋拿出了一根仙绳，笑道：“哎，长生，你看，我我也挺难做。”毕竟是师娘的嘱咐啊！<笑>李长寿满头的黑线，好一招指东打西，令人猝不及防。不过这也难不倒。李长寿眉头一皱，突然轻咦一声：“哎，掌门，您怎么来了？”忘情上人将灵儿酒屋同时扭头看去，李长寿脚下轻点，化作一缕青烟，瞬间就失其土遁，转眼退入了外围大阵中。而九屋也顿时听到了一缕传声：“师伯，你但凡讲点义气，就主动请缨来追我。”忘情上人轻笑了一声：“哼，这小弟子竟还如此滑溜。”“师傅，弟子前去追赶。”啊。
酒大喝一声，不等师傅师娘点头，已经是抓着那根仙绳匆匆而出。忘形上人正要一同向前，却见地上有一只绣着“喜”字的锦囊，张手将锦囊射了过来，里面是一颗丹药，应该是李长寿此前跑的匆忙，不小心落下的。灵儿，咱们也去。夫君君。秃听江灵儿在旁边柔声喊了一句，两只小手就挽住了忘情上人的胳膊。江灵儿的双目有些迷乱，低声道：“咱们先回去，暂时放他一马。”灵儿，你怎么了？快带我回去，用你的遁法！忘情上人顿时有些不明所以，却依言照做。两个人化作一道红光，转眼就飞回了破天峰。丹房外的阵法中，李长寿与九屋齐齐探头观望。九屋纳闷的问了一句：“那是什么丹药啊？”“一种仙石灵丹，名为心火烧。若是自己心爱之人拿着，全无抵抗之力。”九屋不由倒吸一口凉气：“好厉害的灵丹！”李长寿拿出两壶丹药，这是固本类的三品灵丹。效果是毒龙酒的三倍，重点是药性可以持续发散。新品，善用，保密。明白。九五打了一个响指，接过丹药，顿时乐得笑出了声。这一次跟着师傅师娘过来，当真是跟他预料的不差分毫。师傅师娘被轻松的支走，长寿师侄还会给自己献礼。<笑>妙哉，妙哉。长寿啊，师伯稍等。李长寿略微皱眉，突然有些心血来潮，掐指推算，心念降临在安水城海神庙中，见到了一位熟悉的白衣青年，不由得轻移了半生。安水城的海神大庙被修罗族拆了之后，就顺势进行了一波扩展翻盖。如今海神与龙族的关系已非初始。龙族为了表达对海神的感激，直接动用龙族工匠以及众多虾兵蟹将，先力法力加持下，仅仅花费了半个月，就盖起了安水城的新地标建筑——新海神大庙。大庙的规模翻了数倍，更为庄严肃穆，又多了几分富丽堂皇。龙族按照李长寿的安排，将主殿改成了三进式。前殿为海神殿，有海神像、大护法、真龙护法柱等等。香客每拜过海神后，朝左右绕行，便能够进入更为庄严的中殿。其内高悬凌霄宝殿画像，凌霄宝殿中端坐着那位看不清面容的三界天帝。拜过天帝画像，再绕行，便进了后殿。此地的布置简单，只有一张太极图画像悬挂正中。李长寿道也想过，直接临摹杜仙门内的圣人画像，但又怕凡人冲撞了圣人，故只是用太极图代表人教道成。太极图之后，才是海神庙真正的核心，挂着圣人笔墨和有一缕太极图威能的内堂。此时，惊动李长寿神念的那白衣青年，正独自站在角落中，欣赏着那出自龙族大师之手的壁画。众多前来祭拜的香客也都会下意识地忽略掉他的存在，不会用目光打扰。而此地神使庙祝，此前都得了李长寿的叮嘱，遇到神仙异人也不会多加阻拦。白衣青年显然是心情不错，来了此地之后，嘴边的笑意就未曾褪去过。因海神教最近这十年流传出的故事体系中，浓墨重彩宣扬了天地的角色。现如今前来海神庙祭拜的香客，大多呀都会去中殿祭拜天地像。不止如此，这些壁画的内容也焕然一新，将海神如何如何都换成了天地命海神如何如何。当然了，那些海神与西街王寡妇的不可不说等等这些。加料趣味野史版，不可能改成“天地命海神与西街王寡妇”，不可不说。哎，这细节方显用心呢、啊。白衣青年正看得兴起，一缕传声从后堂处传来
，带着几分匆忙之感。小神拜见陛下。白衣青年闻音转身，看到了那熟悉的清瘦老神仙。李长寿端着拂尘快步而来，不顾那些香客的错愕，神使的惊讶，径直对着白衣青年做了一个道揖。白衣青年摆摆手，传声道：“凡人面前不必多礼。”李长寿却是轻轻皱眉，忙传声问：“啊、陛下。”您怎么真身下来了？听听无事，下来走走。玉帝轻笑了一声，<笑>换个清静之地相谈。李长寿侧身坐寝，引着玉帝去了后堂。此刻，李长寿的仙识仔细探查，才发现，在高空中远远的停着的几片白云。东木宫带着大批的兵马，在上面老老实实的等着，应该是被玉帝下令不可跟随。后堂主位入座，神使端来香茗，李长寿亲手奉茶，自是不敢失礼。玉帝笑道：“还请你这神庙修得越发不错了。”啊，上次有邪魔侵袭，打坏了这一处神庙，也是龙族帮忙修缮。李长寿含笑站在一旁，略微欠身，站姿外松内紧。好、哦，这是何事？啊，是修罗族。当下。李长寿将上次修罗拆家之事详细说来，玉帝听的是一阵皱眉，确实该皱眉。妖族、修罗、洪荒、凶兽，西方展露出的边角势力越来越多了。若不论圣人老爷的实力以及圣人弟子的差距，西方教整体框架已经是十分庞大。而这些边角势力，还是西方教可以随意舍弃的棋子。都覆灭了，也不会伤到西方教的辛苦。玉帝叹道：“若让西方得龙，吴天庭怕是永如虚设。万幸有长庚你相助，陛下，小神并未做什么，不过是天庭得势当心，陛下当入主三界。”哈哈哈！是太清师兄的丈夫才对。玉帝大笑了几声，随即便对李长寿轻轻眨眼。李长寿不由有些皱眉，回了几下眨眼。玉帝点点头，又眨了眨眼。李长寿低头沉吟几声，心底一阵无奈。玉帝陛下这次下来，竟是为了去找那陆压的麻烦，而且还是颇为自信，只要找到陆压，就能够随手咔嚓。这长庚爱卿，不如带吾去四海巡查。哎呦，陛下，您如何能够轻易涉险呢？怎么，爱卿莫非觉得上古巫妖大战，妖庭妖皇只是躲在天宫之中？呃，这个，李长寿略微沉吟，心底却是禁不住嘀咕了一句：“小抱抱的天道毒奶这么强，刚立起了陆压道人的牌位败绩，这边玉帝就亲自现身，要去找陆压道人的麻烦。”这么搞下去，封神大捷岂不是要重改剧本？陛下，李长寿传声，小神斗胆，有一二谏言。陛下，您想视察生灵疾苦，体察三界之忧，这是您的悲悯之心。小神为天庭臣属，不应阻拦。但是陛下关系到天庭的威仪，关系到三界安稳，更关系到天道之运转。还请陛下以自身安危为先，以三界大局为重。善，玉帝也是面露正色的答应一声，眼底多是舒适。又道：“既如此，那就不必多耽误，咱们这就动身。”啊，陛下，您是想要雅致一些，还是想正式一些？寻那妖族余孽只是其一，不也刚好外出走走看看，解解乏闷？不如就寻一叶扁舟，随波而行，自在安乐。李长寿躬身领命，请玉帝陛下稍后一二，他立刻让神使布置。待李长寿跟着玉帝在安水城闲逛了一阵，驾云去了海边港口，那里已经有一艘数十丈长的木船停留，其上候着几位老乐师，几名安水城的当红舞姬。与此同时。高空云上。
。东木公用仙石注视着下方这般情形，顿时叹了一口气：“陛下最信任的已是海神，明明是贫道仙的，哎，陛下身边的位置已是换了新人，从来只有新人笑，有谁听得旧人哭？”就听一道传声入耳：“木公，别杵着了。”玉帝陛下要在四海泛舟玩乐，你快挑选几位修为高深的天将，换好衣物，前来护持左右。此时不争功，更待何时？东木公精神一振，暗赞一声：“海神，贫道兄弟也。”当下，东木公点出几名天将，各自换上长袍短衫，朝着海面落去。他们等在了木船的前路上。待木船开到此处，多木公行礼请罪，顺势也就上了木船，看舞听曲儿。嗯，不是，贴身护卫玉帝。哎，这个才是正事儿。李长寿的海神神力今日终于有了用途。哎，驾船，远在渡仙门内的本体处，元神握住海神神权宝器，指道人顿时也得了海神神力的加持。吊起一股海水，将这艘木船包裹，略微悬浮于海面之上，疾飞时无比的平稳，船上之人也不会察觉到任何的风浪。船舱中那些凡人乐师用心奏乐，舞姬翩然起舞，都未曾失仪失度。大家都有安水城的户口，谁还没见过几个神仙呢？更何况，他们加钱了。船舱虽然也算是宽敞，毕竟只是凡间之物，并不算是太讲究。在主舱中，只有一方矮桌，玉帝坐在主位，李长寿与东木公左右相伴，与那几名舞姬也只能保持半丈的距离。李长寿也知道，玉帝并非是下来闲逛，而是等自己的计策等得有些着急了，亲自下凡，想去找陆压道人的不痛快，故。这海船沿海飞驰，赶往西海，最起码也要去上次遇到陆压道人之地，陪陛下意思意思。